Is it fine? Live encashment actually received. Now, ये जो fourth limit है वो बहुत tricky है ये ध्यान से समझना Okay, if you want to write down, you may write down. ऐसे vertical form में लिखना horizontal मत लिखना vertical लिखना Okay? The first is leave entitlement. Now, ये leave entitlement मतलब क्या? याद रखना number of years of service completed into thirty. Logic क्या है? Simple. As per the statutory रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को साल के तीस दिनों से ज्यादा छुट्टी नहीं दे सकता ओके सो एस पर द रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस या मतलब एस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस रेगुलेटर तो क्या होता है रूल्स एंड रेगुलेशन रेगुलेटरी होता है ठीक है या स्टूपिट ऑफ मी राइट सो एस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी साल में तीस दिन से ज्यादा आपको छुट्टी नहीं मिल सकती दैट्स वाई एस पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इन टू थर्टी डेज कैन बी द मैक्सिम लिमिट ऑफ लीव दैट यू कैन हैव इन योर अकाउंट है ना सो मतलब मतलब मैंने पिछले पंद्रह साल जॉब करी पंद्रह सालों में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली शायद मैं कॉम प्लान या बोल मिटा पीता हूं yeah? so, मैं एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली तो मैक्सिमम एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स मेरे अकाउंट में मैक्सिमम लीव्स कितनी हो सकती है 15 इयर्स इनटू 30 डेज 30 डेज फॉर ईच ईयर इन शॉर्ट माइनस लीव अवेल्ड मतलब कितनी छुट्टियां ली या सो so, हमारा फर्स्ट पार्ट था लीव एंटाइटलमेंट लीव एंटरटेनमेंट का मतलब क्या था नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इन टू थर्टी डेज डिडक्ट उसमें से लेस करेंगे माइनस लीव अवेल्ड मतलब आज तक आपने कितनी छुट्टियां ली है ना जितने नंबर ऑफ डेज बचे ये आपका जो ये दो चीज का आंसर आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ डेज ठीक है ना है ना ये जो नंबर ऑफ डेज आए इन टू एवरेज मंथली सैलरी अब ये एवरेज मंथली सैलरी कैसे आई जो हमने सेकंड लिमिट में टेन मंथ्स एवरेज सैलरी लिखा ना डिवाइडेड बाय टेन डिवाइडेड बाय थर्टी क्यों क्योंकि ये हमने जो कैलकुलेट किया वो नंबर ऑफ डेज है नंबर ऑफ डेज के साथ मंथली सैलरी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते है ना तो ऊपर जो टेन मंथ्स एवरेज सैलरी निकाला डिवाइडेड बाय टेन विल गिव यू मंथली सैलरी विल गिव यू मंथली सैलरी है ना वो मंथली सैलरी है अगर उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना यू हैव टू अगेन डिवाइडेड सैलरी बाय थर्टी so you want to have daily salary daily salary into number of days will give you fourth limit 30 aayega now i'll give you a typical example maximum uh, uh, isme problem ye log kya kar sakte hain shayad aapki book mein bhi example hai par chalo wo chhod dete hain book mein jab dekhenge tab dekhenge normally uh, इस तरह से होता है दट मोस्ट टिपिकल केस दैट यू कैन हैव इन लिव एंड कैशमेंट इज दस राइट डाउन केयरफुली मिस्टर आर हैज कंप्लीटेड ट्वेंटी इयर्स ऑफ सर्विस मिस्टर आर हैज कंप्लीटेड 
20 years of service the employer had allowed him forty five days of leaves in a year at the time of retirement he had 150 leaves in his account the last 10 months average salary यहाँ पर अगर एग्जामिनर चाहे तो अगेन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता है वो ये स्लैब दे भी सकता है और लिव एंड कैशमेंट पूछेगा तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टेन मंथ्स एवरेज सैलरी उसका एवरेज करो उसको थर्टी से डिवाइड करो है ना तो लिव एंड कैशमेंट में मैं चाहूँ उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता हूँ बट लेट्स कीप इट सिंपल बिकॉज मुझे यहाँ पर आपको जो सिखाना है वो नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन सिखाना है एवरेज सैलरी का नहीं सिखाना है सो लास्ट टेन मंथ्स एवरेज सैलरी on monthly basis is uh, uh, let's take 21500 21500 ticket just go through the data once i'll give you 2 minutes um, if you can understand the data, you can start calculating also. Okay, one thing left is uh, in this is uh, uh, let's take an example that uh, he got live encashment of seven lakhs. I have calculated the sum, I think by now you must be calculating or must have completed the sum. Done? No? Chalo, let's not waste time on this, I um, will just tell you how to do it. Let's put first three limits. 
the first is 3 lakhs the statutory limit the second is 21,500 into 10 2 lakh 15,000 okay third amount actually received 7 lakhs now fourth देखो अब यहां पर कैलकुलेशन बहुत सिंपल है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला लीव एंटाइटलमेंट नाउ लीव एंटाइटलमेंट इज वेरी सिंपल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इनटू 30 डेज सो 30 इनटू 20 600 minus leaves availed अब leaves availed सीधे सीधे भी दे सकते हैं यहां पर सीधा सीधा नहीं दिया है यहां पर आपको leaves availed ढूंढनी पड़ेगी कैसे I'll tell you आपको क्या बोला है कि employer ने साल में कितना देव leave allow किया और finally account में कितना बचा है ना let's take step by step total leaves allowed 45 days in a year so 45 into 20 उसके पास total 900 leaves होनी चाहिए ठीक है at the time of retirement उसके अकाउंट में 150 लीव्स बची थी, सो so 900 माइनस 150, 750 लीव्स उसने ली होगी, इस डेट ओके, है ना? तो उसके पास टोटल एंटाइटलमेंट था फ्रॉम द एम्प्लॉयर 20 इयर्स इनटू 45 900. Finally, उसके अकाउंट में 150 लीव्स बाकी थी. So 900 minus 150. इसका मतलब total 750 लीव्स उसने ली. So ये हमारा अमाउंट आगे लीव्स अवेल्ड का. Is that okay? अब वापस वो statutory limit में आओ. As per the regulation employer cannot allow you more than 30 days leaves in a year hmm. so was 600 leaves allowed 600 hmm. minus leaves availed 750 so actually negative balance ja raha hai to uske paas koi leaves ka balance hi nahi hai fourth uh, the jo limit hai hamari will be zero Six hundred leaves as per the regulation आपको मिलनी चाहिए. आपने already seven fifties leave avail करी है. तो actually आपके account में कुछ होना ही नहीं चाहिए. है ना? तो fourth limit क्या आएगा? Average salary into zero zero. अगर यहाँ पर मानो एक या दो दिन भी होता तो क्या होता? Twenty one thousand five hundred into two days divided by thirty. क्योंकि we are multiplying 21,500 with 2 days so 21,500 monthly salary has to be converted into day's salary एक काम करो यही सम अब मानो lives in balance को रख लो 300 नहीं 300 नहीं मान लो 400 ठीक है नाउ टोटली लीव्स अलाउड फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज 900 लीव्स इन द बैलेंस 400 इसका मतलब है इतने 20 सालों में आपने 500 छुट्टियां ली है ना नाउ एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स दैट यू कैन हैव इन योर अकाउंट इज 20 इयर्स इनटू 30 डेज 600 Minus leaves already availed 500. Mm. There should be 100 leaves in your account. Mm. So you will be paid for 100 days. 
है ना अब हंड्रेड डेज की लीव्स को मैं मॉनिटरी टर्म्स में कैसे कंपेयर करूं या चेंज करूं तो ये जो नंबर ऑफ डेज है इनसे मैं अगर सैलरी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी सो वट आई नीड टू डू इज हंड्रेड इंटू ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इसका मतलब क्या हुआ मैंने सेवन हंड्रेड मंथ से मल्टीप्लाई सॉरी हंड्रेड मंथ से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज मंथली सैलरी और ये जो हंड्रेड है वो डेज है सो दैट्स वाई वॉट वाई नीड टू डू इज ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई थर्टी इन टू हंड्रेड That comes to seventy one thousand six hundred and sixty seven. Twenty one thousand five hundred divided by thirty into hundred. If you round off the figure, it comes to seventy one thousand six hundred and sixty seven, and that becomes your fourth limit. अब ये तीनों में से सबसे कम हो, वो exempt. जो अमाउंट एग्जाम आती है उसको एक्चुअली रिसीव्ड लीव एंड कैश में से माइनस करो बाकी बची अमाउंट विल बी टैक्सेबल सो ऑब्वियसली सेवेंटी वन थाउजेंड सिक्स सिक्स सेवन इज एग्जाम देखो अगर ऊपर का सम मैंने किया होता तो अब चारों लिमिट में से सबसे कम कौन सी जीरो है ना तो एक्चुअल रिसीव माइनस एग्जाम सो सेवन लैक्स माइनस जीरो सेवन लैक्स फुल्ली टैक्स इन द सेकंड केस सेवन लैक्स माइनस सेवेंटी वन थाउजेंड सिक्स सिक्स सेवन सिक्स लैक्स अराउंड सिक्स लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड इज टैक्सेबल टू बी वेरी प्रिसाइज सिक्स लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री इज टैक्सेबल इज इट फाइन ठीक है अगेन वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूर इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी हियर The definition of salary is again like gratuity not covered under the Act. That is basic plus DA if provided for retirement benefits plus commission over turnover. वन फाइनल पॉइंट इन दिस केस इज दैट जैसे हमने बोला कि रेगुलेटरी लिमिट इज थर्टी डेज राइट पर अगर एम्प्लॉयर थर्टी डेज से कम की लीव देता है जो हमारे केस में फोर्टी फाइव डेज दी उसकी जगह अगर एम्प्लॉयर ट्वेंटी डेज देता है देन इन स्टेप नंबर टू यू हैव टू टेक ट्वेंटी डेज नॉट थर्टी ठीक है ओके बस बाकी सब ग्रेजुएटी के जैसा ही है कि ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ अगर आपको लीव एंड कैशमेंट मिलता है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल दो से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास आपको सेम ईयर में अगर लीव एंड कैशमेंट मिलता है तो द एग्जामेशन लिमिट कैन नॉट गो बियॉन्ड थ्री लैक्स अगर पहले कोई एम्प्लॉयर से अगर आपको लीव एंड कैशमेंट मिला है तो उस वक्त जो भी एग्जामेशन अमाउंट रही होगी वो तीन लैक्स में से माइनस हो जाएगी दैट मीन्स अगेन इन द होल वर्किंग ईयर आपकी जिंदगी के जितने भी वर्किंग ईयर्स है वो सारे वर्किंग ईयर्स को मिला के द मैक्सिम एग्जामेशन लिमिट फॉर लीव एंड कैशमेंट कैन नॉट एक्सीड थ्री लैक्स दिस इज द एंड ऑफ लीव एंड कैशमेंट
we'll end our session today here thanks a lot